പകരക്കാലത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി ഒരു വേദഭാഗം വായിക്കാം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനെട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നു ആ വായിച്ചു വായിച്ചു മതി പിന്നെ ഏലിയാവ് ആഹാബിനോട് നീ ചെന്ന് ഭക്ഷിച്ച് പാനം ചെയ്യുക വലിയ മഴയുടെ മുഴക്കമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കിതിൻ്റെ സംഭവം അറിയാം ഒരിക്കൽ ഏലിയാവ് ആഹാബിൻ്റെ മുൻപ് ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ മഴ പെയ്യുകയില്ല അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഒരു ദൈവപൈതൽ ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ സംഭവിക്കുന്നതാകുക ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കിൽ ദൈവിക ശക്തി വ്യാപരിക്കും ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷം പല വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി അങ്ങനെ തന്നെ രാജ്യത്ത് വളരെ ഉണക്കായി കൃഷി വകകളെല്ലാം നശിച്ചു ഗോശാലയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കന്നുകാലികൾ ഒന്നുമില്ല പേറില്ല പ്രസവമില്ല ഒന്നുമില്ല പാടങ്ങൾ നോക്കിയാൽ എല്ലാം വിജനമായി കിടക്കുന്നു എല്ലാം ഉണങ്ങി കിടക്കുകയാണ് ഒരു സമൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ദേശത്ത് കാണാനില്ല വെള്ളം കുടിക്കുവാനില്ല മൂന്ന് വർഷം വലിയ ക്ഷാമം ആ ദേശത്തുണ്ടായി ഒരു ദൈവവൈതലിൻ്റെ വാക്കിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ദൈവം അധികാരമുള്ള ദൈവമാണ് ആ അധികാരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അധികാരം എക്സർസൈസ് ചെയ്യുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കും അതോർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഏലിയാവ് വീണ്ടും ആഹാബിനോട് പറയുകയാണ് നീ എഴുന്നേറ്റ് ഭക്ഷിച്ച് പാനം ചെയ്യുക ഒരു വലിയ മഴയുടെ മുഴക്കം ഞാൻ കേൾക്കുന്നു അതായത് ഒരു അസാധ്യതകളുടെ നടുവിൽ സാധ്യതകൾ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദൈവവൈദൻ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കരം കാണുവാൻ കഴിയണം അപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഒരു വലിയ സമൃദ്ധി ഞാൻ കാണുന്നു ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം ഞാൻ കാണുന്നു ഒരു വലിയ മഴയുടെ മുഴക്കം ഞാൻ കേൾക്കുന്നു ദൈവവൈദ്യ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദൈവവൈദ്യ കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസത്ത് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ നമ്മൾ ആകപ്പെട്ടാലും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധിയും ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തയും ദൈവത്തിൻ്റെ കരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതും കാണുവാൻ നമ്മൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം എഴുന്നേറ്റാൽ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കും അപ്പോൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ടെങ്കിലും പ്രവാചകൻ വിശ്വാസത്ത് ചിലത് കാണുകയാണ് ആദ്യം താൻ ചുറ്റുപാട് നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാം ഇരുണ്ട് കിടക്കുന്നു അമ്മി പച്ചിലകളൊന്നും കാണാനില്ല സമൃദ്ധി കാണാനില്ല അമ്മി കന്നുകാലികൾ കാണാനില്ല ഒന്നിലും ശൂന്യമായ അവസ്ഥയുടെ നടുവിൽ ചില വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താൻ ഒരു പുതിയ വിശ്വാസം ഏറ്റെടുത്ത് പുതിയ ബലം ഏറ്റെടുത്ത് പറയുകയാണ് ഞാൻ വിശ്വാസത്താൽ ചിലത് കാണാൻ പോവുകയാണ് അമി എൻ്റെ തളർച്ചകൾ മതി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മതി ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടത് മതി അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഞാൻ ദൈവിക സാധ്യതകൾ കാണുവാൻ പോവുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവവൈതലെ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മൾക്ക് ദൈവിക സാധ്യതകൾ കാണണം അസാധ്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ സാധ്യതകൾ കാണുന്നവരാണ് ദൈവവൈതൽ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ സാധ്യതകൾ കാണുന്നവരാണ് ദൈവവൈതൽ നിന്റെ വരൾച്ചയുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയും ദൈവത്തിന്റെ പുഷ്ടിയും കാണുന്ന വ്യക്തികളാണ് ദൈവവൈദ്യ പകൽക്കാലം എത്ര ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും എന്റെ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഞാൻ വിശ്വാസ കണ്ണോടുകൂടി ചിലത് കാണുവാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പാട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു കാണുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ ദൈവപാകുതൽ പലതും വിശ്വാസത്തിൽ കാണുവാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഐ മീൻ ഒരു വലിയ സമൃദ്ധിയുടെ എ സൗണ്ട് ഓഫ് അബൻഡൻസ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ഒരു സമൃദ്ധിയുടെ ശബ്ദമാണ് പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ ആ പട്ടണമായി ആ ദേശമായി പോയെങ്കിലും പ്രവാചകൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സമൃദ്ധിയുടെ സന്ദേശവുമായി കടന്നു വരികയാണ് ഐ മീൻ എല്ലാം പ്രതികൂലമായ നടുവിൽ ദൈവത്തിന് നമുക്ക് സാധ്യത കൽപ്പിക്കാൻ കൽപ്പി കൽപ്പിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നമ്മൾ ശരിയായി പോകുന്നില്ല എന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അമി ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതൽ അതിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടും നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തണം ദൈവത്തിന് നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് വിഷൻ തരാൻ കഴിയും എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു 
നമ്മൾ പലപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ചിന്തിക്കുന്നവർ അതിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവം നമുക്ക് നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് വിഷൻ തരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൗണ്ട് ഓഫ് അബണ്ടൻസ് നമ്മുടെ സമൃദ്ധിയുടെ ശബ്ദം നാം കേൾക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒന്ന് ഒന്നാമതായിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് നമ്മുടെ അബണ്ടൻസ് സാധാരണ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അന്തരംഗത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്ന ഒരു ചെറിയ പോസിറ്റീവ് തോട്ടിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും അബണ്ടൻസ് വരുന്നത് അറിയാം അപ്പോൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രേരണ തരും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്ന ഒരു വിശ്വാസം നമുക്കറിയാം ദാവീദിൻ്റെയും ഗോലിയാത്തിൻ്റെയും കഥ ഐ മീൻ വലിയ വലിയ ഗോലിയാത്ത് ഐ മീൻ ഇസ്രയേൽ പാളയത്തിൽ വളരെ ശബ്ദങ്ങൾ മുഴക്കി വെല്ലുവിളികൾ മുഴക്കി ആരുണ്ട് തന്നെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ ആരുണ്ട് തനിക്കെതിരായിട്ട് നിൽക്കുവാൻ നോക്കുകയും പറഞ്ഞ് വലിയ വെല്ലുവിളി വെല്ലു വെല്ലുവിളികൾ മുഴക്കി അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഇസ്രയേൽ പാളയം ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂളിപ്പോയി അവർക്കൊന്നും പ്രതികരിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല അവർ തളർന്നു പോയി പക്ഷെ ദേവ് ദാവീത് ആ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ അന്തരംഗത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്പന്ദനം ഉയർന്നു ഈ ഇതിനെ ഇവനെ എനിക്ക് തോൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും ഞാനൊരു ദൈവവൈതരായതുകൊണ്ട് ഇവൻ്റെ വെല്ലുവിളിക്ക് മുൻപിൽ ഞാൻ പതറുകയില്ല അപ്പം എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവിക അധികാരത്തിൽ ഞാൻ ഈ അജാനും വാഹുവായ ഗോല്യാത്തിനോട് നേരിടുമെന്നൊരു ഒരു ഹൃദയത്തിൽ അവനൊരു ഒരു താല്പര്യം വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തിരഞ്ഞൊരു പ്രേരണയോടെ പ്രേരണയിലൂടെയാണ് അബണ്ടൻസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്നത് ദൈവ മക്കളെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർ വരേണ്ട രീതിയിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ അന്തരംഗത്തിൽ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് തരണം ഈ പ്രതികൂലങ്ങളിൽ നിന്ന് അവൻ പുറത്തു വരും ഈ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്ന് അവൻ പുറത്തു വരും എനിക്കിതിനെ നേരിടുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ ദൈവം തരും എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കണം അപ്പോൾ ദൈവിക കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നമ്മുടെ അവസ്ഥകളെ മാറ്റിയെടുക്കും ഐ മീൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്ന ഒരു ചെറിയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സ്പുരിങ്ങം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവവൈദ്യ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ദേവ് ദാവീദിന് ഗോലിയാത്തിനെ കൊള്ളുവാനുള്ള പ്രേരണ അവൻ്റെ അന്തരംഗത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊടുത്തൊരു പ്രേരണയാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ അബണ്ടൻസിൻ്റെ തുടക്കം അതാണ് നമ്മുടെ സമൃദ്ധിയുടെ തുടക്കം അതാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറുന്നതിൻ്റെ തുടക്കം അതാണ് ഒരു വലിയ മഴയുടെ മുഴക്കം ഞാൻ കേൾക്കുന്നു അതായത് ദാരിദ്ര്യം മാറുവാൻ പോകുക വരൾച്ച മാറുവാൻ പോകുക ക്ഷാമം മാറാൻ പോകുകയാണ് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധി ഞാൻ കാണുന്നു നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ ചിന്താഗതികൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നതിനപ്പുറമായിട്ട് ചിന്തിക്കുവാൻ ദൈവമക്കൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സാധ്യത അവിടെ ഉയർന്നു വരികയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആ നോയിൻറ്റിങ്ങിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ സാധ്യതകളെ സാഹചര്യങ്ങളെയും ആ ചുറ്റുപാടുകളെയും കാണുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് മർക്കോസ് സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു രക്തസ്രവക്കാരിയായ സ്ത്രീ കടന്നു വന്നു അവൾ അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ചെയ്തിട്ടും അവൾക്ക് ഒരു 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 രോഗസൗഖ്യം കിട്ടാതെ വണ്ണം യേശുവിൻ്റെ യേശു വരുന്നു എന്ന ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് അവർ യേശുവിനെ അടു യേശുവിനോട് അടുക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ അവളുടെ അന്തരംഗത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വിശ്വാസം മുളച്ചു പലപ്പോഴും അവളുടെ വിശ്വാസം തളർന്നു പോകേണ്ട സാഹചര്യമാണ് കാരണം അവൾക്ക് അവൾ ഉള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് എല്ലാ ഡോക്ടർമാരെയും കണ്ട് ഒന്നും ശരിയാകാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ യേശു തന്നെ സൗഖ്യമാക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ വിശ്വാസം അവളുടെ അന്തരംഗത്തിൽ ഉയർന്നു ആ വിശ്വാസവുമായി അവൾ മുന്നേറുവാൻ തുടങ്ങി ആ വിശ്വാസവുമായി അവൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുവാൻ തുടങ്ങി അപ്പം നിൻ്റെ പതർച്ചകളുടെ നടുവിൽ ദൈവം തരുന്ന ചെറിയ വിശ്വാസത്തിനായി നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മങ്ങ് നിൽക്കുമ്പോൾ ആരും സഹായിക്കുവാൻ ഇറങ്ങി വരാതിരിക്കുമ്പോൾ ആരും നമ്മളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ അന്തരംഗത്തിൽ വരുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിനായി ആത്മാവിൻ്റെ നടത്തിപ്പിനായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഹാലയിലൂയ്യ ഒരു ചെറിയ വിശ്വാസം ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്കൊന്ന് ഏറ്റെടുക്കാം അമ്മി പ്രതിക
ഹലലുയ്യ നമ്മുടെ പ്രതികൂലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ പിശാശിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മുടെ അന്തരങ്ങൾ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കണി നമ്മൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗം അത് കാണും നമ്മുടെ അബണ്ടൻസിൻ്റെ തുടക്കം അതാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവസഭയോട് പറയുകയാണ് സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കി പതറരുത് അമ്മ പ്രതികൂലങ്ങളെ നോക്കി പതറരുത് നമ്മളിൽ ദൈവം തന്ന ചെറിയ വിശ്വാസം ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒന്ന് കത്തി ജ്വലിക്കട്ടെ അമ്മ ഗിതയോൻ്റെ സമൃദ്ധി അവിടെ തുടങ്ങി കാരണം അവൻ്റെ അന്തരംഗത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊടുത്ത ഒരു ചെറിയ ശബ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഇതിനെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയും എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ ശത്രുവിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയില്ല ദൈവം എനിക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാദം അവൻ്റെ അന്തരംഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവിക കുടുംബങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒന്നിനെയും വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുകയില്ല അവൻ ദൈവം അവരെ മടക്കി കൊണ്ടുവരും അവർ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് അവരിൽ കാണുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവോ ആ വിശ്വാസം നിങ്ങൾ അന്തരംഗത്തു നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിശ്വാസം നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ആമി ദൈവിക സമൃദ്ധിയുടെ തുടക്കം അവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് സൗണ്ട് ഓഫ് അബൻഡൻസ് ഒരു മഴയുടെ മുഴക്കം ഞാൻ കേൾക്കുന്നു ഇന്ന് പകൽക്കാലം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുക രണ്ടാമതായി നമ്മളുടെ സമൃദ്ധി ആരംഭിക്കുന്നത് ദൈവിക സമൃദ്ധി അബൻഡൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് സ്റ്റാർച്ച് വെൻ ബി സ്റ്റാൻഡ് ബോൾഡ്ലി ഓൺ ദ വോയിസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവ ശബ്ദത്തിൽ നാം ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സമൃദ്ധിയുടെ തുടക്കം ആരംഭിക്കും നമുക്കറിയാം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ ഏഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ഏലിയാവ് പറഞ്ഞൊരു വാക്യമുണ്ട് ഞാൻ സേവിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇസ്രയേലിൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ ഈ ആൻഡ് മഞ്ഞും മഴയും ഉണ്ടാകയില്ല അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കിൽ വിശ്വസിച്ച് ഒരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്ത് അതുപോലെ പറയുവാനുള്ള ധൈര്യം പ്രവാചകന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ സമൃദ്ധിയുടെ തുടക്കം അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം നമ്മളെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കും അമ്മ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറുവാനുള്ള ദൈവിക ദർശനം നമുക്ക് അവിടെ തരും ഒന്നാമതായി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അന്തരംഗത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു നേരിയ വിശ്വാസം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തും രണ്ടാമതായി ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് അമ്മ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നാം ബോൾഡോടെ ശക്തിയോടെ ഉറപ്പോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം അസാധ്യതകളെ മാറ്റും ശത്രു നിന്നെ ചെയ്യത് കൊല്ലുവാൻ അമ്മ ഉദ്ദ ഉദ്യം വെക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മറ നിൻ്റെ മേൽ വരും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നിൻ്റെ മേൽ വരും ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന നമ്മളുടെ മേൽ വരും കാരണം ദൈവം നമ്മളെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല ഇന്ന് പകർക്കാലം പറയാം ദൈവമെന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല ദൈവമെന്നെ രോഗത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല ദൈവമെൻ്റെ കുടുംബത്തെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല ദൈവമെൻ്റെ തലമുറയെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല ദൈവമെൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല ആമി ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ നേരോടെ നിൽക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ദൈവവൈതലേ ദൈവം നമ്മളെ ഐശ്വര്യമായി ഉയർത്തുവാൻ വിശ്വസനാണ് അതിൻ്റെ നടുവിൽ പറയാം ഞാനൊരു മഴയുടെ മുഴക്കം കേൾക്കുന്നു എന്ന് പകൽക്കാലം എത്ര പേർ പറയും എൻ്റെ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ എൻ്റെ സമൃദ്ധിയുടെ മുഴക്കം ഞാൻ കേൾക്കുകയാണ് എൻ്റെ രോഗത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ എൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ മുഴക്കം ഞാൻ കേൾക്കുകയാണ് എൻ്റെ സമ എൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ എൻ്റെ സമൃദ്ധിയുടെ മുഴക്കം ഞാൻ കേൾക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഇല്ലായ്മയിൽ ഞാൻ സകലതും വനി ഒരുവായി വരുന്ന ശബ്ദം ഞാൻ കേൾക്കുകയാണ് ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കുമെന്നുള്ള ആ വലിയ വിശ്വാസം ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം ഹാലുയ്യ മൂന്നാമതായി നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് വ്യത്യാസപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ വരുന്നതിന് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഐ മീൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ആ ഒബേ ചെയ്ത് അവൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നാം ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ മീൻ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധി ഇറങ്ങി വരും നമുക്കറിയാം ഏലിയാവിൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ എടുക്കാം ഏലിയാവ് വളരെ ധൈര്യത്തോടെ പ്രവാചകൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ആഹാബിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിച്ചു അതിന് ശേഷം അവൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവം ഏറ്റെടുത്തു ദൈവം ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ ദൈവം അവന് ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തു ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതുപോലെ ചോദിക്കാതെ അവൻ ഒബേ ചെയ്തു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ ഒബേ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധിയുടെ തുടക്കം നമ്മുടെ മേൽ തുടങ്ങും നമുക്കറിയാം ഏലിയാവിന് ദൈവം ആദ്യം പറ
നിന്റെ വാർക്കാരെ എത്ര പറയും കർത്താവി നിന്റെ വചനങ്ങൾ നിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതുപോലെ അനുസരിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഉറവുകൾ തുറക്കും അവൻ അവൻ വഴികൾ തുറക്കും അവൻ അനുഗ്രഹം പകരും ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒന്നാമതായി നമ്മുടെ അബണ്ടൻസിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാം മാറണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വിശ്വാസം ഉയരണം അതിനുശേഷം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നാം ബോൾഡോടെ അമ്മി മടിയില്ലാതെ ഉറപ്പോടെ നിൽക്കുവാൻ ആരുടെയും മുന്നിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ഏറ്റുപറയുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സമർഥ്യം നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കും മൂന്നാമതായി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് അവൻ തരുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധി നമുക്ക് തരും നാലാമതായി ഐ മീൻ അബൻഡൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വെൻ വി എക്സ്പീരിയൻസ് കേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ക്യാഷ്വാലിറ്റി ഇൻ യുവർ ലൈഫ് സംടൈംസ് നമുക്കറിയാം ആഹാബ് ആഹാബിൻ്റെ മുൻപിൽ തൻ്റെ ജീവനെ പണയപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ പ്രവാചകൻ പോയി നിന്നത് താൻ ജീവിച്ചിരിക്കും എന്ന് പോലും ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല അപ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ സ്കേഴ്സ് സിറ്റി അതായത് ദാരിദ്ര്യം അനുഭവപ്പെട്ടു അമ്മ കാക്കയെ നോക്കിയിരുന്ന് അമ്മി കാക്ക കൊണ്ടുവരുന്ന ചെറിയ അത് അത് ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഒരു താല്പര്യം അവൻ ഏറ്റെടുത്തു അപ്പോൾ ദൈവം പറയുകയാണ് അവനെ ഞാൻ ഉയർത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഐ മീൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വിധവയുടെ വീട്ടിൽ അയച്ചു വിധവയുടെ വീട്ടിൽ അയച്ചപ്പോൾ അവളും ദാരിദ്ര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അവിടെയും ദാരിദ്ര്യം മാറ്റുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ ദൈവം അവിടെയും തുറന്നു കൊടുത്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്പമായ പ്രയാസമോ പ്രതികൂലമോ ഒക്കെ വന്നാൽ നമ്മൾ പാരപ്പെടരുത് അമ്മ നമ്മൾ ദൈവവൈതലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നടുവിലും നമുക്ക് ദൈവം ജയം തരും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് അല്പം ഞെരുക്കം വന്നാൽ അല്പം ഇടുക്കം വന്നാൽ അല്പം ഭാരം വന്നാൽ അതിൻ്റെ മേളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സമൃദ്ധി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കറിയാം ഒരു 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 മരമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതൽ തളിർത്ത ഇല വരണമെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മളൊന്ന് പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പുതിയ ഇലകൾ ഐ മീൻ പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ കടന്നു വരും അപ്പോൾ ഉറവുകൾ തുറക്കുന്നവൻ ദൈവമാണ് കുറവുകൾ നികത്തുന്നവൻ ദൈവമാണ് അപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചിലത് തുറന്നു തന്നാൽ അത് ആർക്കും അടയ്ക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധി അനുഭവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചുവെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാരൻ നമുക്കറിയാം അല്പമായ പ്രയാസമോ പ്രതികൂലമോ ഇപ്പോൾ നാം കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നടുവിൽ നമുക്ക് ദൈവിക ഉദ്ധാരണം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇന്ന് പകൽക്കാർ നാം മനസ്സിലാക്കണം ആഹാവ് ഞെരുക്കത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ജീവൻ്റെ മരണത്തെ താൻ ഭയപ്പെട്ടു അങ്ങനെയുള്ള കാലത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ അവനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ദൈവവൈതലെ ദൈവിക ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ദൈവവൈതലെ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ നടക്കുന്ന ദൈവവൈതലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വൈതലെ നമ്മളെ നേരോടെ നടത്തുന്നവൻ ദൈവമാണ് അവൻ നമുക്ക് ഒന്നിനും കുറവ് വരുത്തുകയില്ല എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു എത്ര പേർ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ നടത്തുവാൻ വിശ്വസ്തന പണ്ടൊരു പാട്ട് ദൈവാത്മ എനിക്ക് തന്നു ഉറവുകൾ തുറക്കുന്നവൻ നീ കുറവുകൾ നികത്തുന്നവൻ നീ കുറവുകൾ തുറക്കുന്നവൻ യേശു കുറവുകൾ നികത്തുന്നവൻ അനുഗ്രഹം പകരുന്നവൻ യേശു അനുദിനം നടത്തുന്നവൻ ഉറവുകൾ തുറക്കുന്നവൻ യേശു കുറവുകൾ നികത്തുന്നവൻ അനുഗ്രഹം പകരുന്നവൻ യേശു അനുദിനം കരുതുന്നവൻ നമ്മുടെ ഉറവുകളും കുറവുകളൊക്കെ ദൈവത്തിനറിയാം ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് കഷ്ടവും പ്രയാസമുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് ദുഃഖമുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ നടുവിൽ നമ്മളെ പോഷിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധിക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം അവിടെ നിന്ന് ചുറ്റുപാടും എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു വിഷയമാകരുത് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മങ്ങുവാൻ അനുവദിക്കരുത് ഏത് പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ കാണുന്നവനാണ് ഒരു ദൈവപൈതല് ഏത് പ്രയാസങ്ങളുടെ നടുവിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം മനസ്സിലാക്കണം അടുത്തതായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധി നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് അമ്മ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി അവൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ വോക്ക് ഇൻ ഹിസ് പ്രൊവിഷൻ ആൻഡ് ഹിസ് പ്രോമിസ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രോമിസിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസിൽ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ
ഇപ്പോൾ രാജാവും സൈന്യമൊക്കെ പുള്ളിയെ ചേസ് ചെയ്യാൻ നടക്കുക കൊല്ലാൻ നടക്കുക എനിക്കിത് മതി കർത്താവ് ഞാൻ പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്ക് എപ്പോഴേ പോകാൻ അതിൻ്റെ നടുവിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ അതിനനുസരിച്ച് അവൻ ടേൺ ചെയ്തു കൊടുത്തു അതാണ് ഒരു ദൈവവൈദലിനെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും അല്പമായി ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് പോവുകയോ മറ്റുള്ളവരെ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുകയോ നമ്മളെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നമ്മളെല്ലാം കാണുവാനാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നാൽ പിടിച്ചു നിൽക്കണം പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ പോകരുത് ദൈവം നമ്മൾ എവിടെയാക്കിയാലും വിശ്വസ്തതയോടെ കർത്താവെ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുമെന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടെ നാം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധി നമ്മളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും നിന്നിലൂടെ അനേകരെ ദൈവം സമൃദ്ധി ഉള്ളവരാക്കും അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രോമിസസിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ നടക്കുവാൻ നടന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധിയുടെ അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും അടുത്തതായി നമ്മൾ ചില വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നു നമുക്കറിയാം ഈ പ്രവാചകൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഈ വിഗ്രഹങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളി താൻ ഏറ്റെടുത്തു ഫോൾസ് ഗോഡ്സ് ഐഡിൽസ് അതിൻ്റെയൊക്കെ നടുവിൽ ദൈവത്തെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവത്തെ ഉയർത്തുവാൻ താൻ മേൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ പലരും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അനേകരുണ്ട് അതിൻ്റെ നടുവിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തുമ്പോൾ യേശുവിനെ നാം ഉയർത്തുമ്പോൾ ആമി അന്യദൈവങ്ങളെ നാം വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ അവരുടേതായ ആ ആ ആ കോട്ടകളെ നാം ഇടിക്കുവാനുള്ള ശക്തി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധി നമ്മൾ നമുക്കറിയാം പ്രവാചകൻ കർമ്മേരിൽ തനിക്ക് ദൈവം വിക്ടറി കൊടുത്തു ബാലിൻ്റെ ദൈവങ്ങൾ ഒക്കെ ഓരോന്നോരോന്നായി കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ സത്യദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീ ഇറക്കി തൻ്റെ തൻ്റെ വിളിയെ ദഹിപ്പിച്ച കരച്ച് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ വിശ്വസ്തത കാണിക്കുവാൻ ഏത് സമയത്ത് ഇറങ്ങി വരും ഒരു ദൈവ വൈദ്യൽ നാം നേരോടെ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ നടന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഒരിക്കലും ദൈവം ലജ്ജിപ്പിക്കത്തില്ല നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം സേവിക്കുന്ന ദൈവം ലജ്ജിപ്പിക്കാത്ത ദൈവം അത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മളെ ദൈവം ലജ്ജിപ്പിക്കുകയില്ല അത് നമ്മൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഏറ്റെടുക്കണം ലജ്ജിപ്പിക്കാതെ നമ്മളെ നടത്തുന്ന ദൈവം ഐ മീൻ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി നാം മുന്നേറണം അടുത്തത് അവസാനമായി അബണ്ടൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വെൻ വി കണ്ടിന്യൂലി ലുക്ക് ഫോർ ഇറ്റ് അതായത് നമ്മൾ വീണ്ടും നമുക്കറിയാം ഒരു കൈപ്പത്തിയോളം മേഘം കാണുന്നത് വരെ നമ്മൾ നോക്കണം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ താല്പര്യപ്പെടണം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മളോട്ട് ഇറങ്ങി വരുവാൻ ഒരു വലിയ മഴയുടെ മുഴക്കം ഞാൻ കേൾക്കുന്നു ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മൾ എന്താ കേൾക്കുന്നേ നമ്മുടെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് എന്താ അത് പരാജയത്തിൻ്റെ സൗണ്ടാണോ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് പരാജയത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഫെയിൽ ആയതിൻ്റെ സൗണ്ടാണോ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് അൺഹാപ്പിനെസ് ഒരു സന്തോഷമില്ലാത്തതിൻ്റെ സൗണ്ടാണോ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് ഞാനൊരു വലിയ മഴയുടെ മുഴക്കം കേൾക്കുന്നു മൂന്ന് വർഷം പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി മൂന്ന് വർഷം ക്ഷാമത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി അടുത്ത ഒരു വർഷം ദൈവം നമുക്ക് തരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് സമൃദ്ധിയുടെ വർഷമാണ് അടുത്ത ഒരു ദിവസം എനിക്ക് തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് അമി സമൃദ്ധിയുടെ ശബ്ദമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ശത്രു പലപ്പോഴും വന്ന് പറയും നീ ഇതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു ഇതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു നീ ഒരു ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ പറയണം ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് വേറൊരു സൗണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളുടെ സൗണ്ട് ദൈവത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ശബ്ദം ഞാൻ കേൾക്കുകയാണ് ദൈവസഭയെ ദൈവമക്കളെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ശബ്ദം ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്യമിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് അമി ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയുടെ ശബ്ദമാണ് ദൈവം നമ്മളെ വീണ്ടും പണിയുമെന്നുള്ള ശബ്ദമാണ് ദൈവം നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുമെന്നുള്ള ശബ്ദമാണ് ദൈവം നമ്മളെ സൗഖ്യമാക്കുമെന്നുള്ള ശബ്ദമാണ് ദൈവം നമുക്ക് ആലോചന തരുമെന്നുള്ള ശബ്ദമാണ് ദൈവം നമ്മളെ കരം പിടിച്ച് നടത്തുമെന്നുള്ള ശബ്ദമാണ് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് പണിയുമെന്നുള്ള ശബ്ദമാണ് ആ ഒരു ശബ്ദം ഇന്ന് പോയൽക്കാലം കേൾക്കുവാൻ എത്ര പേര് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഹാലലുയ്യ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഞാൻ കേൾക്കും പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ എനിക്ക് വ
ഞാൻ എന്താണ് കേൾക്കേണ്ടത് എന്റെ പ്രതികൂലത്തിൽ ഞാൻ എന്താണ് കേൾക്കേണ്ടത് ഐ ഹിയർ എ സൗണ്ട് ഓഫ് അബൻഡൻസ് ഞാൻ ഒരു വലിയ മഴയുടെ മുഴക്കം കേൾക്കും ദൈവസഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഓരോ ദൈവവേദനയും കേൾക്കേണ്ട ശബ്ദം അതാണ് ഞാൻ ഒരു വലിയ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സമൃദ്ധി സഭയിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ ശബ്ദം പുതിയ വിശ്വാസികൾ വരുന്നതിന്റെ ശബ്ദം ഹല്ലേ ലുയ്യ പ്രവാചകൻ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറുകയാണ് അവൻ ഗോശാലയിലേക്ക് തന്റെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തുമ്പോൾ കാണുന്നത് കൊച്ചു പശുക്കിടാക്കൾ തുള്ളിച്ചാടുന്ന ശബ്ദം വയലിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പാടങ്ങൾ ഹല്ലലുയ വൃക്ഷങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തളർത്ത ഇലകൾ കാണുന്നു ആമി പുതിയ ഫലങ്ങൾ കാണുന്നു ഇന്ന് പകൽക്കാലം മൂന്ന് വർഷം ക്ഷാമത്തിന്റെ വർഷമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആമി ദൈവത്തിന്റെ സമൃദ്ധിയുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് അത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ അനുഭവം അത് നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കട്ടെ അത് നമ്മുടെ സഭയിൽ കടന്നു വരട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ സമൃദ്ധി നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഇറക്കി തരട്ടെ ഒരു വലിയ മഴയുടെ മുഴക്കം ഞാൻ കേൾക്കുന്നു തിന്ന് കുടിച്ച് നീ റെഡി ആയിക്കൊള്ളുക നിനക്കൊരു യാത്രയുണ്ട് ഒരു വലിയ മഴയുടെ മുഴക്കം ഞാൻ കേൾക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ അബിഡുതലിന്റെ അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറക്കി ഒന്നാമതായി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അന്തരംഗത്ത് നിറനിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ വിശ്വാസത്തിന്റെ തരി അത് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തും രണ്ടാമതായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് മുൻപിൽ നാം ശക്തിയോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ബോൾഡായി നിൽക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമതായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അതുപോലെ അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോളോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് വരുവാൻ കഴിയും അടുത്തതായി ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ ശത്രുവിനോട് നീ വെല്ലുവിളിച്ച് ദൈവം ശക്തനെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ നീ നിന്നെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അബണ്ടൻസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും അടുത്തതായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അമി എല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയി നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തടന്നു പോകരുത് വീണ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നാം തടന്നു പോകരുത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം മൂന്നാമത് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വീട് ഇറങ്ങി ഒരു വോളം ഒരു ചെറിയ മേഘം പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം കാണുവോളം നിങ്ങളത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ദൈവിക അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും ഇന്ന് പകൽക്കാർ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പറയാം ഒരു വലിയ മഴയുടെ മുഴക്കം കർത്താവി നീനെ കേൾപ്പിക്കണമേ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഴയുടെ മുഴക്കം ഞാൻ കേൾക്കട്ടെ എൻ്റെ ആരോഗ്യത്തോടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വിടുതലിൻ്റെ ആ മുഴക്കം ഞാൻ കേൾക്കട്ടെ എൻ്റെ കുടുംബത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ആ മുഴക്കം ഞാൻ കേൾക്കട്ടെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം ദൈവത്തോട് പറയാം ഒരു വലിയ മഴയുടെ മുഴക്കം എന്നെ കേൾപ്പിക്കണം കർത്താവി അവൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ ദൈവം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തണം സാഹചര്യങ്ങൾ എത്ര പ്രതികൂലമാണെങ്കിലും അനുകൂലമായൊരു സാഹചര്യം എനിക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് തുറക്കണമേ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വഴികൾ തുറക്കുന്നു ഹലലൂയ വഴിയൊരുക്കുന്നവനാഴികളിൽ വലങ്ക